ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് നോക്കാം സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനോമിന ഒക്കറിംഗ് അറ്റ് ദ സർഫസസ് ഓർ ഇന്റർഫേസസ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടു ബൾക്ക് ഫേസസ് സർഫസിൽ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനായ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊറോഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് പ്രോസസ് ഇലക്ട്രോഡ് പ്രോസസ് അതുപോലെ പല വിധത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം എന്താണ് സർഫസിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ബൾക്ക് ഫേസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് സോളിഡ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ബൾക്ക് ഫേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനോമിന ഒക്കറിംഗ് അറ്റ് ദ സർഫസസ് ഓർ ഇന്റർഫേസസ് നമുക്ക് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ടേംസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അഡ്സോർഷൻ എന്താണ് അഡ്സോർഷൻ നോക്കാം Adsorption is the adhesion of atoms, ions, biomolecules or molecules of gas, liquid or dissolved solids to a surface. One surface is very important to the molecules. That process is called adsorption. What is absorption? Absorption. It is a physical or chemical phenomena or a process. in which atoms molecules or ions enter some bulk phase um, gas liquid or solid material then adsorption absorption absorption namak parayam or example or a sponge vellathina thottal vella mulluvan sponge like keru alle aagirana cheyunu then adoru absorption example na absorption ഇതൊരു അഡ്സോർഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോളിനകത്ത് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് സർഫസിൽ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു അഡ്സോർഷൻ ആണ് അഡ്സോർഷൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഡ്സോർബെന്റ് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ അഡ്സോർബേറ്റ് ആണ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ അതിന് സർഫസ് അഡ്സോർഷൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് അഡ്സോർബെന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അഡ്സോർബെന്റ് അവിടെ ചാർക്കോൾ ആണ് അഡ്സോർബെന്റ് ഏത് ഗ്യാ മോളിക്കൂൾസ് ആണോ വന്ന് അഡ്സോർബ് അഡ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്സോർബേറ്റ് അഡ്സോർബേറ്റ് ഇപ്പം അഡ്സോർബ്ഷനകത്ത് രണ്ട് ടേംസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് അഡ്സോർബെന്റും അഡ്സോർബേറ്റും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ചാർക്കോളിൽ വന്ന് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർക്കോൾ അഡ്സോർബെന്റ് ആയിട്ടും ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ അഡ്സോർബേറ്റ് ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അഡ്സോർബെന്റും അഡ്സോർബേറ്റും ഓക്കെ അബ്സോർഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾസ് സർപ്പസിൽ മാത്രമല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബൾക്ക് അകത്തേക്കും അത് പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇപ്പൊ സ്പോഞ്ച് വെള്ളത്തിലിടുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിനകത്തോട്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു അബ്സോർഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സർഫസിൽ മാത്രമല്ല അത് മെറ്റീരിയലിന്റെ അകത്തേക്കും വരുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അബ്സോർഷൻ അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിൽ മാത്രം പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വ്യത്യാസം അഡ്സോർഷൻ സർഫസിൽ സർഫസിൽ ാണ് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾസ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അഡ്സോർബേറ്റ് അഡ്സോർബിന്റിൽ വന്ന് മോളിക്കൂൾസ് വന്ന് സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അഡ്സോർബേറ്റിനെയും അഡ്സോർബിന്റെയും നിങ്ങൾ കണ്ടു അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സർഫസിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് ബോഡിക്ക് അകത്തോട്ട് മുഴുവൻ കയറുന്നു യൂണിഫോം ഇതിൽ പോകുന്നു അതിനെയാണ് അബ്സോർഷൻ പാർട്ടീഷനിങ് ആണ് അവിടെ പാർട്ടീഷനിങ് 
നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്സോർഷനും അബ്സോർഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇൻ അഡ്സോർഷൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ സർഫസ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ടു ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ അഡ്സോർബൻറ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു സിലിക്ക ജെല്ല് സിലിക്ക ജെല്ല് മോയിസ്റ്റ് എയറിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ വേപ്പർ എല്ലാം സിലിക്ക ജെല്ലിനകത്ത് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സർഫസിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ അതൊരു അഡ്സോർഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഡ്സോർഷൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എയർ എന്തായി മാറുന്നു ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിലിക്ക ജെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു അഡ്സോർഷൻ ആണ് അത് സിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സോർഷൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ സോളിഡ് അബ്സോർഷൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ സോളിഡ് അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് വെള്ളത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ദ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി അബ്സോർഷനും അഡ്സോർഷനും തമ്മിലുള്ള നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആർ അബ്സോർബ് ബൈ അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ബട്ട് അഡ്സോർബ്ഡ് ബൈ സിലിക്ക ജെൽ ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ നമ്മൾ വാട്ടർ പേപ്പർ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആർ അബ്സോർബ് ബൈ അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ബട്ട് അഡ്സോർബ്ഡ് ബൈ സിലിക്ക ജെൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇൻ അഡ്സോർഷൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്സോർബേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ അഡ്സോർബേറ്റ് while in absorption the concentration is uniform throughout the bulk of the solid adsorption at the surface area koodunna anusariche adsorption de alavu koodunu adu kondana charcoal okay endana or nalla good adsorbent aanu charcoal alumina gel clay angane ulladella good adsorbent aanu inu ivide parayana In adsorption, the concentration of adsorbate increases only at the surface of the adsorbent, while the absorption, the concentration is uniform throughout the bulk of the solid. Both adsorption and absorption can take place simultaneously. All, uh, uh, random one more thing. Now, if you have a sorption, you can use a sorption. You can use a sorption. You can use a sorption. അഡ്സോർഷൻ അബ്സോർഷൻ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സോപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അഡ്സോർഷനും അബ്സോർഷനും തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർഫസ് ഫിനോമിനായാണ് ദ അക്കുമലേഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്കുലാർ സ്പീഷ്യസ് അറ്റ് ദ സർഫസ് റാദർ ദാൻ ഇൻ ദ ബൾക്ക് ഓഫ് എ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് അഡ്സോർഷൻ എന്താണ് അഡ്സോർഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ദ അക്കുമലേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ സ്പീഷ്യസ് അറ്റ് ദ സർഫസ് റാദർ ദാൻ ഇൻ ദ ബൾക്ക് ഓഫ് എ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഇസ് സെയിം ഡാസ് എ അഡ്സോർഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് അഡ്സോർബൻറ്റിനെയും അഡ്സോർബൻറ്റിനെയും പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ മോളിക്കുലാർ സ്പീഷ്യസ് ഓർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ അക്കുമുലേറ്റ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഈസ് ടേംഡ് അഡ്സോർബേറ്റ് and the material on the surface of which the adsorption take place is called the adsorbent from or charcoal inde chuttum nam chuttum gas molecule vanna adsorb cheyuvanengil nammal parayum charcoal endana adsorbent aanu gas molecules endana adsorbate aanu adu pole silica gel inde silica gel il vanna water vapor adsorb cheyumbo nammal parayum silica gel adsorbent aanu edu vasthu aano adinde pradalam അഡ്സോർഷൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അഡ്സോർബൻറ് ഏത് മോളിക്കൂൾസ് ആണോ വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്സോർബേറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആക്ഷൻ ഓഫ് അഡ്സോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് അഡ്സോർഷൻ്റെ ഇത് നോക്കാം If a gas like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chlorine, ammonia or sulfur dioxide is taken in a closed vessel, a closed vessel is called charcoal under, it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases. 
അതിന് കാരണം ദ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ചാർകോൾ ആ ഫിനോമിന ആണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാസസ് ആർ അഡ്സോർബ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ചാർകോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്സോർപ്ഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇത് പറയാണ് ചാർകോളിന് ചുറ്റും ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ടെക്നിക് ആണ് നമ്മള് ഗ്യാസ് മാസ്കിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാർക്കോള് ആണ് ചാർക്കോള് അതിന്റെ ഘടകമാണ് ഇനി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിക് ഡൈ മെതിലീൻ ബ്ലൂ വെൻ വെൻ ആനിമൽ ചാർക്കോൾ ഇസ് ആഡ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് വെൽ ഷേക്കൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓബ്സൈഡ് ദാറ്റ് ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ൻ കളർലെസ് ദ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് ദ ഡൈ ദസ് അക്കുമുലേറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ചാർക്കോൾ അതും ഒരു അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ വെൻ പാസ്ഡ് ഓവർ ബെഡ്സ് ഓഫ് ആനിമൽ ചാർക്കോൾ ബിക്കം കളർലെസ് ആസ് ദ കളറിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ അഡ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ചാർക്കോൾ പഞ്ചസാരയുടെയൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ കളർ നല്ല തൂ വെള്ളയാണ് അല്ലേ ആ വെള്ള കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് the air become dry in the presence of silica gel because the water molecules gets adsorbed on the surface of the gel nammal ipi kaanunna ella pala tarathulla adsorption aanu nammude daily life la thakku upayogikkunna adsorption de application aanu kaanunna ella the process of removing an adsorbed substance from a surface uh, on which it is adsorbed is called a desorption desorption nu parnjala അഡ്സോർഡ് മോളിക്കൂൾസിനെ നമ്മൾ ബലമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നു മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡിസോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോപ്ഷൻ അഡ്സോർപ്ഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിസോപ്ഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് ആൻഡ് അഡ്സോർബ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ സർഫസ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്സോർബ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡിസോപ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മള് അഡ്സോർഷൻ മെക്കാനിസത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണുള്ളത് അഡ്സോർബന്റും അഡ്സോർബേറ്റും ഏത് വസ്തുവാണോ ഏത് വസ്തുവിന് പ്രതലത്തിലാണോ അഡ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്സോർബന്റ് ഏത് മോളിക്കൂൾസ് ആണോ വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അഡ്സോർബേറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ അഡ്സോർബൻ ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മ്യൂച്വലി ബാലൻസ്ഡ് ബട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആർ നോട്ട് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് ദർ കൈൻഡ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ പ്രോസസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഓർ റെസിഡ്യൂൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് അഡ്സോർബന്റിന്റെ സർഫസിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഓർ റെസിഡ്യൂൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഉള്ളത് these forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbent particle on its surface ee unbalanced residual forces endu cheyunu adsorbent particle le surface il attract cheyunu the extent of adsorption increases with the increase of surface area surface area koodunna anusarichu adsorption de rate koodunu nan ibide parayana അഡ്സോർബന്റിന്റെ അഡ്സോർബന്റിന്റെ സർഫസിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഓർ റെസിഡ്യൂൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കാരണമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് അഡ്സോർപ്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻഡാൽപ്പി ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻഡാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ മോള് വൺ മോൾ ഓഫ് അഡ്സോർബേറ്റ് അഡ്സോർബ് അഡ്സോർബേറ്റ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർഷൻ ഡെൽറ്റ അയച്ച് നമുക്ക് ഈ അഡ്സോർഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്സോർഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ ജി ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ ജി എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇവിടെ അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് എനർജി അഡ്സോർഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സർഫസ് എനർജി കുറയുന്നു 
സർഫസ് എനർജി കുറയുമ്പോൾ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഹീറ്റ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഹീറ്റ് ദോർ അഡ്സോർഷൻ ഈസ് അൻ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ഇൻ അതർ ബേഡ്സ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ് അഡ്സോർഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ എസും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഫ്രീ എനർജിയുടെ ഡെൽറ്റ ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഡെൽറ്റ ജി എ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ജി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എസ് എല്ലാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ആസ് ദ അഡ്സോർഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബിക്കം ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് നെഗറ്റീവ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡെൽറ്റ എച്ച് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡെൽറ്റ എസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജി ബിക്കം സീറോ ഡെൽറ്റ എച്ച് എപ്പോഴാണോ ടി ഡെൽറ്റ എസ് തുല്യമാകുന്നത് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജി ബിക്കം സീറോ അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് അറ്റൈൻഡ് അന്നേരമാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി അഡ്സോർഷന് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ ജി എ ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ആർ ഓൾ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് അഡ്സോർഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഡ്സോർഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർഷനും കെമിക്കൽ അഡ്സോർഷനും ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർഷനും കെമിക്കൽ അഡ്സോർഷനും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് എന്തിന്റെ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്സോർബേറ്റ് ആൻഡ് അഡ്സോർബെന്റ് പിന്നെ കെമിക്കൽ അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അഡ്സോർബേറ്റും അഡ്സോർബെന്റും തമ്മിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാണ് അഡ്സോർഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർഷൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽ അഡ്സോർഷൻ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർഷൻ നമ്മൾ പിസിസോർഷൻ എന്ന് പറയും പിസിസോർഷൻ കെമിക്കൽ അഡ്സോർഷൻ കെമിസോർഷൻ എന്ന് പറയും പിസിസോർഷൻ അത് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആർ വാണ്ടർബോൾസ് ഫോഴ്സസ് അഡ്സോർബെന്റും അഡ്സോർബെറ്റും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാണ്ടർബോൾസ് ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം വാണ്ടർബോൾസ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് വീക്ക് ആയിരിക്കും കെമിക്കൽ അഡ്സോർഷനകത്ത് അഡ്സോർബെന്റും അഡ്സോർബെന്റും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആർ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോഴ്സ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ആണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർഷനകത്ത് ലോ എൻഡാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർഷൻ ലോ എൻഡാൽപ്പി മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് അവിടെ അവിടെ വേണ്ടത് എന്നാൽ കെമിക്കൽ കെമിസോർഷനകത്ത് ഹൈ എൻഡാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഹൈ എൻഡാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് കെമിസോർഷനകത്ത് വേണ്ടത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ പിസിസോർഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് ഒബ്സേർവ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്താണ് പിസിസോർഷൻ നടക്കുന്നത് കെമിസോർഷൻ take place at high temperature at a high temperature karanam ningal ariya activation energy ekke avashyamana adondana ala high temperature varunathu pisisorption is not specific not specific karanam avada van der waals force of attraction avund it is not specific chemisorption it is highly specific highly specific ana chemisorption nadu ullathu പിസോർഷനകത്ത് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ ലെയേഴ്സ് മേ ബി ഫോംഡ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ അനേകം മോളിക്കുൾ ലെയർ ആയിട്ട് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പിസിസോർഷനകത്ത് എന്നാൽ കെമിസോർഷനകത്ത് ജനറലി മൂണോ മോളിക്കുലർ ലെയർ ഒറ്റ ലെയറെ കാണത്തുള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കുക ഒറ്റ ലെയറ് പിസിസോർഷനകത്ത് മൾട്ടി ലെയർ പിസിസോർഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്നാൽ കെമിസോർഷൻ ഈസ് എ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പിസിസോർഷനകത്ത് വാണ്ടർബോൾ ഫോഴ്സ് ആണ് കെമിസോർഷനകത്ത് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ആണ് അഡ്സോർബെന്റും അഡ്സോർബെന്റും തമ്മിലുള്ളത് ലോ എൻഡാൽപ്പി ആണ് ഫിസിസോർഷനകത്ത് കെമിസോർഷനകത്ത് ഹൈ എൻഡാൽപ്പി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പിസിസോർഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കെമിസോർഷൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ഫിസിസോർഷൻ ഇസ് നോട്ട്
ഓപ്ഷന്റെയും ഗെനിസ് ഓപ്ഷനിന്റെയും ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് വൈ ആക്സിനകത്ത് നമ്മള് ബിസിനസ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അഡ്സോർബ്ഡും എക്സ് ആക്സിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും അഡ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്സോർപ്ഷൻ കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു അഡ്സോർപ്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ പറയുകയാണ് As adsorption is exothermic, the magnitude of adsorption should be decreases with the rise in temperature. This is true in the case of physical adsorption. True in the case of physical adsorption. Because exothermic reaction is exothermic reaction. Adsorption should decrease with the rise in temperature. This is the correct thing. ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനകത്ത് ബൈ ആക്സിനകത്ത് എക്സ് ബൈ എമ്മും എക്സ് ആക്സിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് എക്സ് ബൈ എം അതായത് അഡ്സോർപ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അഡ്സോർപ്ഷൻ കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കെമിസോർഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം കെമിസോർഷനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് വൈ ആക്സിനകത്ത് അഡ്സോർപ്ഷൻ എക്സ് ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് എക്സ് ആക്സിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും കിടക്കുന്നു അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് കെമിസോർഷൻ എക്സ് ബൈ എം ഇനീഷ്യലി ഇൻക്രീസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റ് എത്തി ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസസ് ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇതാണ് കാണുന്നത് ആ ഇനീഷ്യലി ഇൻക്രീസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കാരണം പറയാണ് ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് കെമിസോർഷൻ റിക്വേഴ്സ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇവിടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിംഗ് ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയെ പറ്റി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് കെമിസോർഷൻ റിക്വേഴ്സ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അന്നേരം നമ്മളിവിടെ കണ്ട ഈ ഗ്രാഫ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിനകത്താണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോബർ എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഇസ് കോൾഡ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോബർ ഓക്കെ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോബർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് അതിലിവിടെ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാൽ കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനകത്ത് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇനീഷ്യലി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസസ് കാരണം ചോദിച്ചാൽ ദി ഇനീഷ്യൽ ഇൻക്രീസസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് കെമിസോർഷൻ റിക്വേഴ്സ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോത്തമിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം എന്താണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോത്തം The variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with the pressure at a constant temperature. That is, adsorption and pressure in the graph is adsorption isotherm. That is, constant temperature is the temperature. That is, adsorption isotherm. Now, friendly scientist is the scientist who has an empirical relationship with the scientist. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് ബൈ എം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി റൈസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്താണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം എക്സ് ബൈ എം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ പി റൈസ് ടു വൺ ബൈ എം വൺ ബൈ എൻ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് അഡ്സോർബ്ഡ് അതാണ് എക്സ് ബൈ എം ബൈ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് സോളിഡ് അഡ്സോർബൻ ആൻഡ് പ്രഷർ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എക്സ് ബൈ എം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു K into P raised to 1 by N. N is greater than 1. Now, x by M that is equal to KP raised to 1 by N. We have to say that x is the mass of the gas adsorbed on mass M of the adsorbent. Now, x by M is the amount of gas adsorbed on common item. Pressure is P, A. K and N are constant. which depends on the nature of adsorbent which depends on the nature of adsorbent k and n 
ഇവിടെ പറയാണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ജനറലി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കേർവ് കേർവ് അന്നേരം നമുക്കൊരു കേർവ് കിട്ടുവാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ബൈ എക്സിനകത്ത് എക്സ് ബൈ എം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് അഡ്സോബ്ഡ് എക്സ് എക്സിനകത്ത് പ്രഷർ അന്നേരം നമുക്കൊരു കേർവ് കിട്ടി This curve indicates that at a fixed pressure there is a decrease in physical absorption with increase in temperature. These curves always seem to approach saturation at a high pressure. High pressure not a saturated state in the middle. That is why we have an absorption isotherm. Absorption isotherm is the amount of gas absorbed and pressure in the middle of the relation. We have a curve in the middle of the relation. What is the equation? X by M that is equal to K into P raised to 1 by N. Now, how do we get 1 by N and K? We get a constant. We get a graph. We get a graph. We get a graph. We നമ്മൾ ഇതിനെ അതിന്റെ ലോകൃതം എടുക്കുന്നു ലോകൃതം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണ് വൈ എക്സിനകത്ത് ലോഗ് എക്സ് ബൈ എമ്മും എക്സ് എക്സിനകത്ത് ലോഗ് പിയും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുകയാണ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ എന്നിന്റെയും കെയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറയാണ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ദിലിച്ച് ഐസോത്തം is valid otherwise not the slope of the straight line gives the value of 1 by n nammal ibade ee straight line de slope slope engena aanu kandupidikkunnathu dy by dx that is equal to um endra namukku adu 1 by n the slope that is equal to 1 by n namukku slope il nu kandupidikkan pattum ini namukku the slope of the straight line gives the value of 1 by n the intercept on the y axis gives the value of log k Intercept of or intercept on the y-axis give the value of a log k. Log k is the value of the graph. Log k is the value of the graph. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the value of the log k. Log k is the ഒബ്സർവ് ചെയ്യുവാണ് വെൻ വൺ ബൈ എൻ ദ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ബൈ എം ദ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ സോപ്പിൽ നിന്നാണ് വൺ ബൈ എൻ കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് അഡ്സോർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദ ഇസ് ദ അഡ്സോർബ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പ്രഷർ വെൻ വൺ ബൈ എൻ ദ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ബൈ എം ദ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ കെ ഇൻഡു പി ദ ഇസ് അഡ്സോർഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു പ്രഷർ അഡ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ബോത്ത് ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസൾട്ട് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐസോതേംസ് ഓൾവേസ് സെയിം ടു അപ്രോച്ചസ് സാച്ചുറേഷൻ അറ്റ് എ ഹൈ പ്രഷർ സാച്ചുറേഷൻ അറ്റ് എ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് കാണുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് കണ്ടത് വെൻ വൺ ബൈ എൻ ദ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് അഡ്സോർഷൻ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പ്രഷർ അഡ്സോർഷൻ ഇസ് എ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്നാൽ 1 by n that is equal to 1 angana anengil adsorption is adsorption varies directly with the pressure orthirikya ni friendly isotherm fails at high pressure friendly isotherm uh, high pressure il namak adu explain cheyan sadikkunnilla നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിന്റെ അഡ്സോർഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അഡ്സോർഷൻ നമ്മൾ പറയാണ് എക്സ് ബൈ എം ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു പി റൈസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ആണ് എന്നാൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ബൈ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു പി ക്ക് വരെ ഇവിടെ സി കൊടുക്കുകയാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് സി റൈസ് ടു വൺ ബൈ എൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ലോകത എടുക്കുവാണ് ലോക എക്സ് ബൈ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് സി ഇത് നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് വശത്തും ലോഗ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ലോഗ് എക്സ് ബൈ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് സി 
where K and N are constant and C is the equilibrium concentration of adsorbate in solution. 1 by N is a fraction less than 1. Okay. Then adsorption from solution. I put it in the answer. Okay. Adsorption applications on the Kanoka. Adsorption finds extensive application both in research laboratory and in industry. Namaka, research laboratory and industry like a volatile digam application solana, number adsorption and all our phenomena. Then in preserving vacuum, preserving vacuum, vacuum preserve and maintain. Adsorption apply and sadikum. In dear flask, activated charcoal is placed between the walls of the flask so that any gas which enters into the annular space either due to glass imperfection or diffusion through glass is adsorbed. That is the preserving vacuum. Then the preserving vacuum. The important is gas mask. Gas mask. Bishavada ekanamur Tarayan Mendi, Durandanga like a Tarayan Mendi, Ubioikin and a gas mask. All gas masks are devices containing suitable adsorbent so that the poisonous gases present in the atmosphere are preferentially adsorbed and the air for breathing is a purified. Then a gas mask. All the gas masks are devices containing suitable adsorbent. Okay. Adhubale, in clarification of sugar, sugar is dechlorized by treating sugar solution with charcoal powder. We have sugar is dechlorized by treating sugar solution with charcoal powder. The latter adsorbs the undesirable colors present. We have a color of sugar. We have a color of sugar. We have a color of sugar. Paint industry. Paint industry is like an adsorption application. The paint should not contain dissolved gases as otherwise the paint does not adhere well to the surface to be painted. Then, what is the adsorption application? The main application is the field of chromatographic analysis. Chromatographic analysis. I am going to study the chromatography of the first year. The main thing is the adsorption. The selective adsorbent of certain substances from a solution by a particular solid. Adsorbent has helped to develop technique for the separation of the components of the mixture. This technique is called a chromatographic analysis. Chromatographic analysis in the figure on the LP can another. There are all the components of the material adsorbed. There are all the colors of the color. Adsorption is the application in catalysis. Catalysis. The action of certain salts are catalysis. Is best explained in terms of adsorption. The theory is called adsorption theory. According to this theory, the gaseous reactants are adsorbed on the surface of the solid catalyst. Adsorption As a result, the concentration of the reactants increases on the surface and hence the rate of reaction increases. The theory is also able to explain the greater efficiency of the catalyst in the finally divided state. We have learned about the catalysis. We have learned about the catalysis. We have learned about the heterogeneous catalysis. We have learned about the adsorption. We have learned about the adsorption. In adsorption indicators, at the adsorption application, indicators, various dyes which are there used to adsorption have been introduced as indicators. For example, 
potassium bromide is easily titrated with the silver nitrate using eosin as an indicator adsorption indicator ubhayikunu pinne namukku ariyam hard water and soft water ningal first year padicha andaram namukku hard water pinne ubhayogam namukku nalla soft soft water aanu namukku vendathu andaram adine endu cheyanam in softening of hard water the use of ion exchange for softening of hard water is based on the principle of adsorption adsorption nalla chromatography aanu ubhayogikkunna adsorption just as in chromatography then ibide ubhayogikkunna a theory endana adsorption aanu ibide ubhayogikkunnathu in softening of hard water namukku valare adhigam application undu nammude adsorption idakkan nammal ippo kandida അതിന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആണ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അഡ്സോർപ്ഷൻ അഡ്സോർപ്ഷൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെ കെമിസോ കെമിസോർഷൻ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതേം അതുപോലെ അഡ്സോർപ്ഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഉള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ഇത് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു